আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন ইউটিউব থাম্বনেইল দেখেই বুঝতে পেরেছেন আজকে বিষয় বুঝ জি হ্যাঁ আজকে আমি কথা বলবো সবার খুবই পরিচিত মধু নিয়ে মধু চিনে না এমন কোনো মানুষ নেই কিন্তু হয়তো অনেকেই মধুর ভেষজ উপকারিতা এবং এর কিছু উপকারিতা সম্পর্কে জানেন না জি হ্যাঁ আজ আমি মধুর ভেষজ উপকারিতা এবং এর কিছু উপকারিতা সম্পর্কে বলবো আজকের ভিডিওটি একটু বড় হয়ে যেতে পারে আশা করি সবাই মন দিয়ে শুনবেন তবে শুরু করা যাক মধুর উপকারিতা ও ব্যবহারের দিকগুলো মধু খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ বিলো মধু এতই মিষ্টি ও সুগন্ধময় যে সকলেই এর প্রেমে পড়ে যায় এমনকি কোনো রকম সুন্দর জিনিস বা কোনো মানুষের সুন্দর কথাবার্তা বা অন্য কোনো খাদ্যর মিষ্টতা বোঝাতেও আমরা মধুর মতো মিষ্টি কথাটি ব্যবহার করি তাই নয় কি হিন্দু ধর্মে যে কোনো পুজো আচারে মধুর আবশ্যকতা রয়েছে এই মিষ্টতা ও সুগন্ধতা ছাড়াও মধুর উপকারিতাও কিন্তু কম নয় মৌমাসির চার থেকে মধু উৎপন্ন হয় মধুর শরীরের জন্য খুবই উপকারী পুরো দিনে পঁচিশ গ্রামের বেশি মধু খাওয়া উচিত কারণ এতে রয়েছে তেপান্ন পার্সেন্ট ফ্রুকোজ যা পঁচিশ গ্রামের বেশি শৈলে প্রবেশ করার ক্ষতিকারক বলা হয় যে শুধুমাত্র মধু খাওয়ার চেয়ে একটু দারুচিনির সাথে মিশিয়ে মধু খাওয়া বেশি উপকার এটি ইনফেকশন ক্যান্সার ফুলে যাওয়া হার্টের সমস্যা ইত্যাদি বিরুদ্ধে লড়াই করে এমনকি লেবুর রস এবং রসুনের সাথেও মধুর মিশ্রণ দারুণ উপকারতা প্রদান করে পৃথিবীতে অনেক ধরনের মধু পাওয়া যায় আমরা বেশ কিছু মধু সম্পর্কে একটু জানবো মধু নানা প্রকারের হয়ে থাকে তবে সব থেকে জনপ্রিয় মধু হল মানুকা মানুকা মধু প্রথম নিউজিল্যান্ড থেকে উৎপন্ন হয় যা লেপ্টো এসামার স্পোরিয়াম গাছের মৌমাছির দ্বারা পরাগৃহীত হয় এটি অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেন্টরি এবং এক্সিম অক্সিডেন্ট উপাদানে ভরপুর এছাড়া আরেক প্রকারের হয়েছে বাকহুইট মধু বাকহুইট ফুল গাছ থেকে মৌমাছির দ্বারা পরাগৃহীত করা মধুকে বলা হয় বাকহুইট মধু এটি কালচে এবং বেগুনি ধরনের রঙের হয়ে থাকে এবং এটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এছাড়া আরেক ধরনের হয়েছে ওয়াল ফ্লেয়ার এটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মধু যা বিভিন্ন বুনফুলের মধ্যে মৌমাছি দ্বারা পরাগায়িত হয় সাধারণত এর রং ও গন্ধ বিভিন্ন ঋতু অনুসারে পাল্টাতে থাকে আলফালফা এটি সাধারণত ছোট ছোট ফুল গাছে মৌমাছি দ্বারা পরাগায়িত হয়ে থাকে ও এর গন্ধ অনেকটা হালকা ফুলের সুগন্ধের মতো তবে অন্যান্য মধুর মতো এটি অতটা মিশি নয় এতে রয়েছে ভিটামিন মিনারেল অ্যামোনো এসিড ইত্যাদি ব্লুবেরি এই মধু ইংল্যান্ড ও মিকি গানে খুব বিখ্যাত ও নীল জামের ঝোপ থেকে সংগ্রহ করা হয় অরেন ব্লসম এটি ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত ও কমলা লেবুর গাছের থেকে সংগ্রহ করা হয় এর গন্ধ বেশ মিষ্টি ও রং হালকা হয়ে থাকে ক্লোভার ক্লোভার মধুর রং ও গন্ধ অন্য মধু থেকে হালকা হয় এটি ক্লোভার গাছের মৌমাছি দ্বারা পরাগায়িত করা হয় এছাড়া মধুর অনেক উপকারিতা রয়েছে মধুর উপকারিতা নানা রোগ মধুতে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক ভেষজ গুণ যা কোলেস্ট্রল থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যা ত্বকের সমস্যা চুলের সমস্যা বিভিন্ন বিষয় ভাবে কার্য বিস্তারিতভাবে জানতে হলে শুনতে হবে স্বাস্থ্যের জন্য মধুর উপকারিতা স্বাস্থ্যের জন্য মধুর উপকারিতা নানা রকম ভাবে প্রমাণিত হয়েছে মধুর নানা ঔষধি গুণ রয়েছে দেখে নেওয়া যাক স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের জন্য মধুর উপকারিতা গুলো অনেক সেগুলো হল ওজন কমাতে সাহায্য করে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে মধু দারুণ কার্যকর আজকাল প্রত্যেকে বলা হচ্ছে যে চিনি খাওয়া বন্ধ করে তার বদলে মধুর অভ্যাস করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস গরম জলে এক চামচ মধু মিশে পান করার অভ্যাস করুন এতে ওজন বৃদ্ধি আটানো সহজ হয় যদিও আপনি ভাবতে পারেন যে মধুতে তো চিনি থাকি কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মধুতে থাকা চিনি সাধারণত সাদা পরামর্শ করে মধু খাওয়া উচিত প্রতিদিন নিয়ম করে এক গ্লাস গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ডিহাইড্রেশন ঠান্ডা লাগা ও নানা রকমের রোগ সেরে যায় মধুর গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হল পঁয়তাল্লিশ থেকে চৌষট্টির মধ্যে যা একেবারে মাঝিহারি মধু খেলে প্রয়োজনীয় ইনসুলিন সঠিক ভাবে উৎপন্ন হয় ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের জন্য মধুর রকের লিপিড ও কোলেস্ট্রল কম করতে সাহায্য করে কিছু কিছু অ্যান্টি ডায়াবেটিক ওষুধের সাথে মধু মিশিয়ে গেলে ডায়াবেটিক্স এর প্রতিক্রিয়া কমতে শুরু করে তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার ডায়াবেটিক্স মধু খাওয়া নিষেধ করা হয় তাই এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াই ভালো মধুতে থাকে রেডিক্যাল উপাদান কাটা ছেঁড়া বা দাগ ছোপে বিরুদ্ধে দারুণ কাজ করে এমনকি ছোটখাটো জ্বালা বা পোড়ার ক্ষেত্রে মধু লাগালে উপকারিতা পাওয়া যায় যে কোনো ব্যথা বা জ্বালা কমাতে মধুর মতো উপাদান খুব কমই আছে আলসার বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যথার ক্ষেত্র মধু উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ আনতে মধু খুব উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে এতে আছে এন্টি অক্সিডেন্ট উপাদান যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনে এবং শরীরের নির্দিষ্ট ক্যালোরি টিকা এটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিত তিরিশ দিন ধরে সত্তর গ্রাম মধু খেলে কোলেস্ট্রলের সমস্যা প্রায় তিন পার্সেন্ট থেকে আট পার্সেন্ট কমতে শুরু করে এবং ভালো কোলেস্ট্র
मालिश कर 
আপনি একটি শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলুন দু মাস এটি করার পর ফলাফল আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন মাথার ত্বক অর্থাৎ স্ক্রাপের ধুয়ে ময়লা পোশাক করার মতো মধুর জড়ি নেই এক চামচ মধুর সাথে দু চামচ জল মিশিয়ে সেটি ভালো করে স্ক্রাপের রোজ মালিশ করে উষ্ণ গরম জল বা শ্যাম্পু কন্ডিশনার দিয়ে ধুয়ে ফেলুন তবে শুধু লাগালে হবে না পাশাপাশি আপনাকে মধু খাওয়ারও অভ্যাস করতে হবে এখন আমরা জানবো মধুর ব্যবহার মধু এতখানি উপকারিতা পেতে হলে প্রতিদিন মধুর ব্যবহার করুন বাজারে বা সুপার মার্কেটে সহজে আপনি মধু কিনতে পারবেন তবে একটি কথা মাথায় রাখবেন যে মধুর শিশি কিন্তু কখনোই ফ্রিজে রাখা উচিত নয় এতে মধুর গুণাগুণ নষ্ট হতে শুরু করে শুকনো ঠান্ডা জায়গায় সূর্যের আলো থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখুন মধু আপনি এক চামচ করে শুধু খেতে পারেন অথবা নালাদ মধু মিশিয়ে রেখে খুব খেলে খুব ভালো হয় চা অথবা কফিতে চিনি ব্যবহার না করে মধু ব্যবহার করতে পারেন দুধ পান করার আগে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন বিশেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটি পান করলে দারুণ স্বাস্থ্যকর উপকারিতা পাবেন প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস উষ্ণ গরম জলে এক চামচ মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করতে পারেন মধু তুলসী পাতা ও আম একসাথে পেস্ট করে জলে গুলে শরবত বানিয়ে পান করতে পারেন আর একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে আদার রস লেবুর রস মধুর জলে মিশিয়ে পান করলে দারুণ শারীরিক উপকারিতা পাবে এতক্ষণ তো আমরা জানলাম মধুর উপকারী দিকগুলো এছাড়াও মধুর কিছু অপকারিতা রয়েছে অপকারী দিকগুলো রয়েছে সেগুলো হলো মধু যদি শৈলের জন্য দারুণ উপকারী ও প্রয়োজনীয় তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা অপকারিতাও রয়েছে যেসব মানুষের শৈলে সেলেরি বা মৌমাছির দ্বারা পরাগৃহীত করা খাদ্যের প্রতি অ্যালার্জির ধাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মধু খেলে অ্যালার্জি হতে পারে তাই তাদের মধু খাওয়া ঠিক না এই অবস্থায় মধু খেলে গলায় ব্যথা ঠোঁটে ফুলে যাওয়া শ্বাসকষ্ট গলার স্বর পাল্টে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে যদিও এই বিষয়ে খুব একটা প্রমাণ পাওয়া যায়নি তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গর্ভাবস্থায় বা যারা স্তন্য পান করান তাদের ক্ষেত্রে মধুর অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় মধু তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এছাড়া আরো কিছু অপকারিতা রয়েছে সেগুলো হলো মধু খাওয়ার ফলে অনেকের হার্ট বিটের সমস্যা চোখে আবছা ভাব সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব ডায়রিয়া ক্লান্তি ভাব জ্বর ইত্যাদি দেখা দিতে পারে এছাড়া মহিলাদের ক্ষেত্রে মধু অনেক সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণ হতে পারে তবে যাই হোক না কেন আমরা সকলেই মধু খেতে খুবই ভালোবাসি এছাড়া কম ক্ষেত্রে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বরং মধুর উপকারিতা কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই তাই আজ থেকে নিজের প্রতিদিনের জীবন মধু যোগ করুন এবং এর উপকারিতা ভোগ করুন আমাদের এই পোস্ট ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের জানান কমেন্টের মাধ্যমে তাহলে আমরা উৎসাহিত হতে পারি এবং পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে করবেন তাহলে এই চ্যানেলটি নতুন ভিডিও আসা মাত্রই আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ